అందరికీ నా నమస్కారాలండి ఇప్పుడు మనం సెవెంత్ క్లాస్ కి సంబంధించి యూనిట్ ఫోర్ ద యాషెస్ దట్ మేడ్ ట్రీస్ బ్లూమ్ పార్ట్ టూ అనేది మనం చూస్తున్నాం పార్ట్ వన్ అనేది చూడడం జరిగింది ద యాషెస్ అంటే బూడిద దట్ మేడ్ ట్రీస్ బ్లూమ్ అంటే వాడిపోయినటువంటి చెట్లని మరలా చిగుర్చేటట్లు చేసేటటువంటి బూడిద మొత్తానికి ఏంటంటే బూడిద చెట్లని వాడిపోయిన చెట్లని చిగురింపజేస్తుంది ఇది టైటిల్ అయితే టైటిల్కి సంబంధించినటువంటి యాక్టివిటీ అనేది పార్ట్ వన్లో జరగదు పార్ట్ టూలోనే టైటిల్కి సంబంధించినటువంటి ఏదైతే మన టైటిల్ చదువుకున్నాం అది జరిగేది పార్ట్ టూలో అనమాట పార్ట్ వన్లో ఏమైందో జస్ట్ చిన్న సమ్మది చూసేసుకొని మనం ముందుకు కదులుదాం ఇక్కడ మీకు గ్రామర్కి సంబంధించి సెవెంత్ క్లాస్ టోటల్ గ్రామర్ కంప్లీట్ చేయబడిందండి అండ్ డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఉంటుంది ఒకవేళ యాక్సెస్ చేయడం తెలియకపోతే కామెంట్ సెక్షన్లో కనుక లింక్ అని కామెంట్ చేసినట్లయితే చాలు అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ పాఠ పాఠాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ప్రతి లైన్ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబడి అవన్నీ కూడా మీకు ఇక్కడ అవైలబుల్గా ఉన్నాయి అట్లానే సప్లిమెంటరీ రీడర్కి సంబంధించి కూడా ప్రతి లైన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబడి ఉంది అవి కూడా మీకు అందుబాటులో ఉంటాయి జస్ట్ లింక్ అనేసి కామెంట్ సెక్షన్లో అడగండి అది మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తాను లేదా డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటాయి ఇక్కడ జపాన్ దేశంలో కథ అనమాట ఇది ఇక్కడ రెండు రకాలటువంటి కపుల్స్ ఉంటారు ఒకళ్ళు కైండ్ ఓల్డ్ కపుల్ దయ కలిగిన వృద్ధ దంపతులు ఉంటారు అండ్ నెక్స్ట్ వికిడ్ ఓల్డ్ కపుల్ ఇక్కడ దుష్టులైనటువంటి దంపతులు ఒకళ్ళు ఉంటారు ఈ కైండ్ కపుల్ పాపం చాలా చాలా దయనీయమైన పరిస్థితుల్లో బతుకుతూ ఉంటారు పిల్లలు కూడా ఉండరు ఒక కుక్క పిల్ల మాత్రమే వీళ్ళకి ఉంటుంది అయితే ఆ కుక్క పిల్ల వాళ్ళకి సాయం చేస్తూ ఉంటుంది ఎందుకు సాయం చేస్తుంది అంటే ఈ కైండ్ ఓల్డ్ కపుల్ వీళ్ళు ఆ కుక్కని తన సొంత కొడుకులాగా చూసుకునేవాళ్ళు అయితే ఒకరోజు కుక్క ఏం చేస్తుంది అంటే తన యజమాని పిలుచుకెళ్ళి ఓ చోట తవ్వితే బంగారు నాణ్యాలు బయటపడతాయి దాంతో వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే కైండ్ ఓల్డ్ కపుల్ ఒక ల్యాండ్ని కొనుక్కొని అక్కడ ఏం చేస్తారు సేద్యం చేసుకుంటా పేదవాళ్ళని పిలిచి అండ్ అందరికి కూడా భోజనాలు పెట్టి పేదవాళ్ళకి వాళ్ళ మిగతా డబ్బుల్ని పంచిపెట్టడం జరుగుతుంది ఈ దుష్ట దంపతులు అది చూస్తారనమాట చూసి ఆ కుక్కని ఎలాగైనా మచ్చిక చేసుకొని ఇంకో నిధి మా కోసం కూడా తీసుకు వస్తుంది అనేసి దాన్ని ఏం చేస్తారంటే లాక్కి వెళ్తారు ఇంట్లోకి అటు పక్కగా వెళ్తుంటే లాక్కి వెళ్ళిపోయి వాళ్ళ పొలం అట్లో తవ్వమని చెప్తారు అదేం చేసిది ఏం లేని ఏడ తవ్విద్ది ఏడో వాసన వస్తుంటే వెళ్ళి తవ్విద్ది అక్కడ పిల్లి పిల్ల చచ్చిపోయి ఉంటుంది ఆ వాసన ఈ దుష్ట దంపతుల మొహాన కొట్టిద్ది వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే యాక్చువల్గా అదే వాళ్ళకైతే చూపించో మాకైతే చూపించో అనేసి మాకు ఉపయోగపడనిది అసలు ఉండడానికి వీల్లేదు బతికి ఉండడానికే వీల్లేదని కుక్క తలను నరికేసి దాని శవాన్ని కప్పిపెట్టేస్తారు ఒక పైన్ వృక్షం కింద ఈ దుష్ట దంపతులు అయితే కొడుకులాగా వీళ్ళు చూసుకున్నారు కైండ్ ఓల్డ్ కపుల్ చనిపోయిన తర్వాత కూడా ఆ కుక్క ఏం చేస్తుంది అంటే తన యొక్క తల్లిదండ్రులు లాగా ఫీల్ అవుతుంది వాళ్ళకి ఎట్లాగైనా సాయం చేయాలని చెప్పేసి కళలో కూడా కనిపించి యజమానికి ఆదేశాలు ఇస్తుంది ఆదేశాలే చెబుతుంది అనమాట ఇలా చేయండి అనేసి కళ్ళలో ఏం చేస్తుంది అంటే ఒక బౌల్ లాంటిది తయారు చేసుకోండి దేనికి ఇది అన్నం అందులో వేసుకొని ఒక ఏంటంటే చిన్న ఇట్లా ఉంటుంది మనం వాడుతూ ఉంటాం ధనియాలు అవన్నీ నూరుకోవడానికి సుగంధ ద్రవ్యాలు ఇంట్లో మసాలాలు చేయడానికి చిన్న బౌల్ను ఒక సుత్తి లాంటిది వాడుతూ ఉంటాం దంచడానికి దాన్ని పెట్టి దంచుతుంటే ముద్దలుగా చేస్తారు రైస్ ప్యాస్ట్రీలని ముద్దలుగా చేస్తారు ఆ ముద్దలు కాస్త బంగారు ముద్దలుగా తయారు బంగారు బిస్కెట్లుగా మారిపోతాయి అనమాట ఆ తర్వాత ఈ ఈ బౌల్ తయారు చేసుకోమని ఈ దేంతో తయారు చేసుకోవాలి సమాధి ఉంటుంది కుక్క సమాధి ఆ కుక్క సమాధి మీద ఒక చెట్టు ఉంటుంది పైన చెట్టు ఆ చెట్టును కొట్టేసి ఈ బౌల్ని తయారు చేసుకోమని చెప్తుంది కుక్క ఆ తర్వాత ఇదే కలపతో ఇదే పైన చెట్టు కలపతో ఏం చేస్తుంది అంటే మిల్ ఒకటి తయారు చేసుకోమని చెప్తాడు మిల్ అంటే ఏంటంటే మన రాయి తిరగలు ఉంటుంది చూసారు అలాంటిది దాంట్లో బీన్స్ ఏదైతే 
ఇక్కడ మనకి మిల్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ కనుక ఈ మిల్లో విత్తనాలు వేసామనుకోండి దానికి సంబంధించిన ద్రవం అనేది రావడం సాస్ అనేది రావడం జరుగుతుంది ఇక న్యూ ఇయర్ ఈవ్ అనేది వస్తుంది నూతన సంవత్సరం అనేది వస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి ఈ వృద్ధ దంపతులు ఏం చేస్తారంటే అన్నం బాగా దంచేసి ఇట్లా ముద్దలు చేస్తారు అవి కాస్త ఏంటంటే బంగారు ముద్దలుగా తయారవుతాయి ఇక ఈ దీంట్లో ఏదైతే సాస్ అనేది తిప్పుతూ ఉంటే తిరగలి కారేది మొత్తం ఎట్లా అంటే బంగారపు ద్రవం గారిద్ది అనమాట అంటే ఎట్లా అయితే కొంత వేడి బంగారాన్ని కనుక బాగా వేడి చేస్తే మంటల్లో పెట్టేస్తే ఎట్లయితే కరిగి కారుతుందో ఆ విధంగా కారడం మొదలు పెడుతుంది ఇది కిటికీలో నుంచి విక్డ్ ఓల్డ్ కప్పుల్లోని భార్య ఆ విక్డ్ వైఫ్ అనేది చూడడం జరుగుతుంది చూసేసి ఈ యొక్క బౌల్ని ఆ మిల్ని అడగడం జరుగుతుంది అయితే వాళ్ళకి కంపు కొట్టే వస్తాయి దాంతో ఆ చెక్కయి కదా రెండింటిని కూడా బద్దలు కొట్టేసి వాళ్ళ యొక్క పొయ్యిల్లో పెట్టే చలి కాచుకోవడానికి పెట్టేసుకుంటారనమాట అక్కడ దాకా కథ జరిగింది పార్ట్ వన్లో ఇప్పుడు పేజ్ నెంబర్ సిక్స్టీ వన్ నాట్ లాంగ్ ఆఫ్టర్ దట్ ఇదంతా జరిగి పెద్దగా ఎక్కువ సమయం కాలేదు ద గుడ్ ఓల్డ్ మ్యాన్ డ్రీమ్డ్ అగెయిన్ ఆ ఎవరైతే కుక్క యజమాని ఉన్నాడు మంచి వ్యక్తి మంచి ముసలి వ్యక్తి ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయనకి మరలా కల్లో కుక్క కనిపించింది and the spirit of the dog spoke to him kukka atma maatladindi anamata telling him how the wicked people had burned the mill made from the pine tree aa pine vrksham nunchi chesinatuvanti tiragalini vaallu ela kaal chesaro aa kallo cheppadam jarigindi kukka take the ashes of the mill aa mill edaithe aa pine tree nundi tayaru cheyabadinatuvanti aa mill yokka boodi dani teesko sprinkle them on withered trees ఈ కాలంలో చెట్లన్నీ కూడా వాడిపోయి ఉంటాయి ఆకులన్నీ రాలిపోయి ఉంటాయి నువ్వేం చేస్తావంటే యజమాని ఆ బూడిదని ఆ చెట్టు మీద కొంచెం అట్లా చల్లు అండ్ దే విల్ బ్లూ మెగెయిన్ అవి మరలా చిగురిస్తాయి కొత్త చెట్లు నవ పచ్చటి చెట్లులాగా మారిపోతాయి సెట్ దట్ డాగ్ స్పిరిట్ కుక్క ఆత్మ ఆ విధంగా చెప్పడం జరిగింది ద ఓల్డ్ మ్యాన్ ఎవోక్ కల్లో కనిపించింది కదా ఇప్పుడు నిద్ర లేచాడు అండ్ వెంట్ ఎట్ వాన్స్ టు హీస్ విక్ నేబర్స్ హౌస్ ఆ దుష్ట దంపతుల దగ్గరికి ఉంటున్న ఇంటికి వెళ్ళాడు వేర్ హీ ఫౌన్ ద మిజరబుల్ ఓల్డ్ పేర్ సిట్టింగ్ ఎట్ ఎడ్జ్ ఆఫ్ ద స్క్వేర్ ఫైర్ ప్లేస్ వాళ్ళు అది బహుశా బాగా మంచి చలికాలం ఉండొచ్చు చలి మంట కాచుకుంటా ఉన్నారు ఈ నీచ జంట ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ ద ఫ్లోర్ వాళ్ళ ఇంట్లో చక్కగా ఏం చేశారు మంట చలి మంట అనేది ఇళ్లలోనే ఉంటాయి చలి దేశాల్లో చలిమంట అనేది వేసుకున్నారు చక్కగా కూర్చొని ఉన్నారు స్పోకింగ్ అండ్ స్పిన్నింగ్ పొగ తాగుతున్నారు అట్లానే వడు వడు వడ స్పిన్నింగ్ అంటే వడకడం అనమాట ఫ్రమ్ టైం టు టైం దే వామ్ దేర్ హ్యాండ్స్ అండ్ ఫీట్ విత్ ద బ్లేజ్ వాళ్ళు టైం టైంకి చలి కాచుకుంటా మంట అనేది పెట్టుకున్నారు కదా ఇంట్లోనే ఈ పగలగొట్టినటువంటి మిల్ కానివ్వండి బౌల్ కానివ్వండి చెక్కతో చేసిన అని చెప్తున్నాం కదా అవి ఇరగొట్టేశారు ఇరగొట్టి మంట తగ్గినప్పుడల్లా ఒకటి రెండు మొక్కలు అనే వేస్తూ ఉన్నారు ఆ మంట పెరుగుతూ ఉంది వెళ్ళి చేతులు అలా పెట్టేసుకొని ఆ చలి నుంచి వాళ్ళు రక్షించుకుంటున్నారు బ్లేజ్ అంటే మంట అనమాట ఫ్రమ్ సమ్ బిట్స్ ఆఫ్ ద మిల్ చెప్పుకున్నాం కదా అవన్నీ ఇరగొట్టేసి పక్కన పడేసుకున్నారు మంట కావాల్సినప్పుడల్లా ఒక్కో చెక్క మొక్క దాంట్లోకి వేయడం జరుగుతుంది పేజ్ నెంబర్ సిక్స్టీ టూకి వచ్చాం వైల్ బిహైండ్ దెమ్ లే ఏ పైల్ ఆఫ్ బ్రోకెన్ పీసెస్ ఇంకా కొన్ని విరిగిపోయినటువంటి మొక్కలు అనేవి ఉన్నాయి ద గుడ్ ఓల్డ్ మ్యాన్ హంబ్లీ ఆస్క్డ్ ఫర్ యాషెస్ చాలా వినయంగా ఈ మంచి వ్యక్తి బూడిద కోసం అడిగారు కనీసం నా వస్తువులు ఏమంటే అవి పగల కొట్టేసాం బూడిద అయిపోయినాను కనీసం ఆ బూడిద అయినా నాకు ఇవ్వండి అనేసి అడగడం జరిగింది తో ద కోవిటస్ కపూల్ అంటే దురాశ పోతులైనటువంటి ఈ దంపతులు వీళ్ళు దురాశ పోతులు తిండిపోతుల్లాగా దురాశ ఎట్లా అంటే మా ఇంటికి వస్తే ఏం తెస్తారు మీ ఇంటికి వస్తే ఏం ఇస్తారు ఎప్పుడు తీసుకోవడం వీళ్ళకి తెలుసు టర్న్ అప్ ది నోసెస్ ఎట్ ఏం అంటే తీసుకుంది ఇతని వస్తువు కానీ ఇతనేందో దొంగలాగా మొహాలు మార్చుకొని అసలు ఏంది వీడు ఇంత నీచపోడు అని ఉన్నట్టుగా వీళ్ళు చూశారనమాట చాలా ద్వేషంతో వాడి వంక చూడడం అనేది జరిగింది అండ్ స్కోల్డెడ్ హిమ్ యాజ్ ఇఫ్ హీ వర్ ఎ తీఫ్ అసలు పాపం వచ్చిన మంచి వ్యక్తిని దొంగలాగా 
వీళ్ళు ట్రీట్ చేశారనమాట దే లెట్ హిమ్ ఫిల్ హీస్ బాస్కెట్ విత్ ద యాషెస్ బూడిదేగా బూడిదకి ఏం వచ్చిద్ది బూడిద రాలిద్ది బూడిదకి ఏం వచ్చిద్ది ఆ పో పట్టకెళ్ళు తీసుకో అని చెప్పారు అతను ఏం చేశాడు ఓ బుట్ట బుట్ట తీసుకొని ఈ మంచి వ్యక్తి మొత్తం కూడా ఆ ఈ యజమాని ఏం చేశాడంటే టోటల్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ బూడిదంతా కూడా ఆ తట్టలోకి ఎత్తుకున్నాడు ఆన్ కమింగ్ హోమ్ ద ఓల్డ్ మ్యాన్ టుక్ హిజ్ వైఫ్ ఇన్ టు ద గార్డెన్ ఈ వ్యక్తి వచ్చేసి తన భార్యని తోటలోకి తీసుకెళ్లాడు ఇట్ బీయింగ్ వింటర్ బాగా చలికాలం దేర్ ఫేవరెట్ చెర్రీ ట్రీ వాజ్ బేర్ చలికాలం ఏం జరుగుతుంది అంటే సూర్యరశ్మి అనేది అందక చెట్లన్నీ కూడా వాటిని బతికించుకోవడానికి ఆకులన్నీ రాళ్ళు చేసుకుంటాయి బోడిగా తయారైపోతాయి ఆ విధంగానే అన్ని చెట్లు ఉంటాయి అనమాట చెర్రీ ట్రీ ఉంది అది మొండిగా బోడిగా ఉంది ఏం ఆకులు లేవు కాయలు లేవు ఒట్టి బోడిది మిగిలింది ఈ స్ప్రింకిల్ ఎ పించ్ ఆఫ్ యాషెస్ ఆని ఒక చిటికెడు ఏం చేశాడంటే ఈ బూడిదని దాని మీదకి చల్లాడు లో అంటే సర్ప్రైజ్ ఇట్స్ ప్రౌటెడ్ బ్లోజమ్స్ అంటిల్ ఇట్ బికేమ్ ఎ క్లౌడ్ ఆఫ్ పింక్ బ్లూమ్స్ విచ్ పర్ఫ్యూమ్డ్ ద ఎయిర్ అట్లా చల్లంగానే ఏం జరిగింది అనుకున్నారు చెట్టులోకి ప్రాణం వచ్చేసింది ఆకులన్నీ వచ్చేసింది అండ్ పింక్ కలర్లో ఏం జరిగిందంటే పిందెల్ లాంటివి వచ్చేసినాయి చెర్రీ పండ్లు పింక్ కలర్లో చిన్న చిన్నవి వచ్చేసినాయి అనమాట కాయలు అవి గాల్లోకి ఒక అద్భుత సువాసనని వెదజల్లేటట్లు చేసాయి ద న్యూస్ ఆఫ్ దిస్ ఫీల్డ్ ద విలేజ్ ఊర్లో ఉన్న వాళ్ళందరికీ తెలిసిపోయింది విలేజ్లో గ్రామంలో వాళ్ళందరికీ అండ్ ఎవ్రీ వన్ ర్యాన్ అవుట్ టు సీ ద వండర్ అరే చలికాలంలో ఎక్కడైనా చెట్టు బోడిగా ఉంటుంది ఇదేంది నిండుగా ఉంది అరే కాయలు కూడా ఉన్నాయి బా వాసన కూడా అద్భుతంగా ఉంది అని వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు కోవెటస్ కపుల్ దురాశపోతులైన ఈ దంపతులు ఆల్సో హార్ట్ ద స్టోరీ ఈ కథ వాళ్ళకు కూడా వినబడింది అండ్ గ్యాదరింగ్ అప్ రిమైనింగ్ యాషెస్ ఆఫ్ ద మిల్ ఇంకా కొన్ని మొక్కలు ఉన్నాయిగా అవి కూడా బూడిది అయిపోయింది ఇప్పుడు అవి కూడా వేసుకొని బూడిది అయిపోయింది అండ్ కెప్ దెమ్ టు మేక్ విద ట్రీస్ బ్లోజమ్ వాళ్ళు కూడా ఏం చేశారంటే ఎండిపోయినటువంటి చెట్లని మరలా ఫుల్గా తెచ్చుకోవడానికి ఆ బూడిది మొత్తాన్ని వాళ్ళు ఏం చేశారంటే తట్టలోకి ఆ బుట్టలోకి ఎత్తుకున్నారు ద కైండ్ ఓల్డ్ మ్యాన్ హీరింగ్ దాట్ హిజ్ లాడ్ డైమియో వాస్ టు పాస్ అలాంగ్ ద హై రోడ్ ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నాం అది భూస్వాములు ఏలుతున్న రోజులు అనేసి వాళ్ళ డైమియో అంటే ఆ ప్రాంతంలో భూములు పెద్ద ఎత్తున ఉన్నటువంటి భూస్వామి అంటే రాజుల్లాగా అనమాట అతను ఏం చేశాడు వస్తున్నారు తన పరివారంతో పాటు ఆ వ్యక్తి ఆ రాజు సింపుల్గా మనకు అర్థం కాదు రాజు అని చెప్పుకున్నాం భూస్వామి అంటే అర్థం కాదు ల్యాండ్ లార్డ్ ఒక రాజ లాగా అనమాట రాజులాగా అనుకోండి రాజు కాదు కానీ భూస్వామి ఆ ప్రాంతంలో భూమి మొత్తం ఎక్కువ మొత్తంలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఆ రాజు అట్లా రోడ్డు మీదకి వస్తున్నాడు పరివారంతో పల్లకిల్లో వస్తున్నాడు అనమాట పేజ్ నెంబర్ సిక్స్ త్రీ నియర్ విలేజ్ సెట్ అవుట్ టు సిహిం ఇప్పుడు ఈ కైండ్ ఓల్డ్ మ్యాన్ ఏం చేశాడంటే ఆ రాజు గారిని చూడడానికి బయలుదేరాడు సెట్ అవుట్ అంటే బయలుదేరడం టేకింగ్ హిజ్ బాస్కెట్ ఆఫ్ యాషెస్ ఒంటరిగా వెళ్ళలేదు ఆ బుట్టను కూడా పట్టుకెళ్ళాడు బూడిద ఉన్న బుట్టని యాజ్ ద ట్రైన్ అప్రోచ్ ఆ పరివారం మొత్తం ట్రైన్ అంటే పరివారం అనమాట పల్లకీలు ఒక ట్రైన్ లాగా కదులుతున్నాయి పెట్టెలు పెట్టెలుగా హీ క్లైమ్డ్ అప్ ఇన్ టు ద ఓల్డ్ విదర్డ్ చెర్రీ ట్రీ ఆ రాజుగారిని చూడడానికి ఈ ముసలి వ్యక్తి ఏం చేశాడంటే ఒక ఎండిపోయినటువంటి చెర్రీ చెట్టు మీదకి ఎక్కాడు దట్ స్టుడ్ బై వే సైడ్ పక్కనే ఉంటాయి కదా చెట్లు అటు ఇటు ఉంటాయి ఓ చెట్టు మీదకి ఎక్కేశాడు నా ఇన్ ద డేస్ ఆఫ్ డయమియోస్ ఈ భూస్వాములు ఏలుతున్న కాలంలో వాళ్లే రాజులు ఇట్ వాజ్ ద కష్టం ఒక ఆచారం ఉంది వెన్ దే లార్డ్ పాస్ బై వాళ్ళ రాజు అట్లా వెళ్తున్నప్పుడు ఫర్ ఆల్ ద లాయల్ పీపుల్ టు షట్ అప్ దేర్ హై విండోస్ వాళ్ళ ఇళ్లల్లో ఉన్నటువంటి పై కిటికీలన్నీ కూడా మూసేయాలి దే ఈవెన్ పేస్టెడ్ దెమ్ ఫాస్ట్ విత్ ఏ స్లిప్ ఆఫ్ పేపర్ అంతేకాదు ఆ కిటికీల్ని వాళ్ళు కాగితాలతో కప్పేసేవాళ్ళు ఎవరైనా పొరపాటున సో యాజ్ నాట్ టు కమిట్ ద ఇంపర్టినెన్స్ ఆఫ్ లుకింగ్ డౌన్ ఆన్ హిజ్ లార్డ్ షిప్ ఎవరైనా కానీ రూడ్ వేలో అట్లా పై నుంచి రాజును చూస్తారేమో అనేసి ఏంటంటే రాజు గారిని ఎలా చూడాలి కింద ఉండి చూడాల రాజు గారు పైన ఉండాల మీరు పై నుండి కిటికీలో నుంచి చూస్తా అంటే కుదరదు ఆ విధంగా చేయకూడదు ఆల్ ద పీపుల్ అలాంగ్ ద రోడ్ వుడ్ ఫాల్ అప్ ఆన్ దేర్ హ్యాండ్స్ అండ్ నీస్ అండ్ రిమైన్ ప్రొస్టేట్ 
until the procession passed by ఆ రాజు గారి పరివారం వెళ్ళేదాకా అందరు ప్రజలందరూ ఏం చేయాలి మోకాళ్ళు మీద కూర్చోవాలి అంతేకాదు సాష్టాంగ నమస్కారం చేయాలి ఓకే రాజుగారు అట్లా వస్తున్నారు అంటే ఆ ప్రభు వస్తున్నాడంటే మోకాళ్ళ మీద నిలబడ్డమే కాకుండా ఆయన వచ్చేటప్పుడు బార్ల సాష్టాంగ నమస్కారం పెట్టేయాలి అంటే మోకాళ్ళు మో చేతులు తల అంతా కూడా రోడ్డు మీదే అనమాట ఇక ఆ విధంగా బొక్క బోర్లా పడుకొని ఇక సాష్టాంగ నమస్కారాలు చేయాల్సిందే ఎవరికి ఎలాంటి మినహాయింపు లేదు అంతేకాదు పై కిటికీలనే కిటికీల్లో నుంచి చూడకూడదనే అందరు కూడా ఏం చేశారంటే ఆయన వస్తున్నాడు ఆ మార్గం కూడా అంటే ఆ కిటికీల తలుపులన్నీ కూడా క్లోజ్ చేసేస్తారు ఎవరైనా కానీ మొరట్టుగా దురుసుగా ఆ కిటికీలు తీసి నేను చూస్తా ఏమైద్దో అను అనుకుంటారేమోనని వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఆ కిటికీల్ని కూడా క్లోజ్ చేసేస్తారు ఏదైనా పేపర్ పెట్టేసి ద ట్రైన్ డ్రూ నియర్ ఆ పరివారం అంతా కూడా వస్తుంది అంటే పల్లకీల్లో ఇట్లా పళ్ళకి ఒక పళ్ళకి తర్వాత ఒక పళ్ళకి ఒక పళ్ళకి తర్వాత ఒక పళ్ళకి ఈ విధంగా అనమాట వస్తుంది అది ట్రైన్ అనమాట రాజుగారి పరివారం అంతా కూడా అక్కడ డైమియో డైమియో యొక్క పరివారం అంతా వస్తుంది వన్ టాల్ కాంపిటెంట్ మ్యాన్ మార్చ్ డే హెయిడ్ ఒక వ్యక్తి పొడుగాటి వ్యక్తి అందరికన్నా ముందు వెళ్తున్నాడు అనమాట ఇతను అందరికన్నా ముందు వెళ్తున్నాడు ఎందుకని హెచ్చరించడు ఏ నువ్వు మోకాల మీద ఏ నువ్వు మోకాల మీద అనేసి క్రైంగ్ అవుట్ టు పీపుల్ బై ద వే గెట్ డౌన్ ఆన్ యువర్ న్యూస్ ఏ మోకాల మీద ఉండు ఏ మోకాల మీద ఉండు అనేసి చెప్పడానికి గెట్ డౌన్ ఆ ఇన్ యువర్ న్యూస్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ నీల్ డౌన్ వైల్ ద ప్రొసెషన్ వాస్ పాసింగ్ ఆ ఊరేగింపు జరుగుతున్నప్పుడు అందరు కూడా మోకాళ్ళ మీద ఉన్నారు అండ్ వాళ్ళందరూ కూడా సాష్టాంగ ప్రమాణాలని నమస్కారాలని చేయాలి రాజు ఆ డైమియోకి సడన్లీ ద లీడర్ ఆఫ్ ద వ్యాన్ కాట్ సైడ్ ఆఫ్ ఏజ్ మ్యాన్ అప్ ఇన్ ద ట్రీస్ ఆ పరివారానికి సంబంధించి ఆ మొత్తం పరివారాన్ని చూస్తున్నాడు కదా ఆ వ్యక్తికి ఈ చెర్రీ ట్రీ మీద నిలబడినటువంటి కైండ్ ఓల్డ్ మ్యాన్ కనబడ్డాడు కాకపోతే చాలా ఓల్డ్ కాబట్టి ఏజ్డ్ అన్న ఓల్డ్ అన్న ఒకటే హీ వాస్ అబౌట్ టు కాల్ అవుట్ టు హిమ్ ఇన్ యాంగ్రీ టోన్ వెంటనే చాలా కోపంతో అతన్ని పిలవడానికి సిద్ధపడ్డాడు కానీ బట్ సీయింగ్ హీ వాస్ సచ్ అన్ ఓల్డ్ ఫెలో చాలా చాలా ముసలోడేయుడు అనేసి హీ ప్రిటెండెడ్ నాట్ టు నోటీస్ హిమ్ అండ్ పాస్డ్ హిమ్ బై అతన్ని ఏమి అనల అతను చెట్టెక్కున్నాడు అతన్ని గట్టిగా క్యాకేసి దింపుదా అంటే చాలా చాలా వృద్ధుడైన వ్యక్తి చచ్చేటట్టు ఉంటాడు జనరల్గా ఏదైనా గట్టిగా లాగేస్తే చచ్చిపోయేటట్టు ఉంటాడు ఆ ఎందుకులే చూసి చూడనట్టు వెళ్ళిపోయాడు ఆ వ్యక్తి సో వెన్ ద డైమియోస్ ప్యాలంకిన్ డ్రూనియర్ డైమియో గారి యొక్క పళ్ళకి అతని దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ద ఓల్డ్ మ్యాన్ ఆ వృద్ధుడు ఏం చేశాడంటే టేకింగ్ ఏ పించ్ ఆఫ్ యాషెస్ ఫ్రమ్ హిస్ బాస్కెట్ ఆ బూడిద బుట్టలో నుంచి కొంత బూడిద తీసుకొని స్కాటర్డ్ ఇట్ ఓవర్ ద ట్రీ ఆ చెట్టు మీద అట్లా చల్లాడు ఇన్ అ మూమెంట్ ఇట్ బోస్ట్ ఇన్ టు బ్లోజమ్ ఒక్కసారిగా ఒక చిన్న శబ్దం వెంటనే ఆ చెట్టులో నుంచి అన్ని ఏమైందంటే చిగుర్చడం మొదలు పెట్టేసింది ఆ చెట్టు చిగుర్చడం మొదలు పెట్టేసింది టోటల్ ఆకులు వచ్చేస్తున్నాయి అండ్ కాయలు వచ్చేస్తున్నాయి చాలా చాలా అందంగా తయారైపోయింది సువాసనలు వెద జల్లడం మొదలు పెట్టింది ద డిలైటెడ్ డైమ్ యూ ఆర్డర్ ద ట్రైన్ టు బీ స్టాప్డ్ వెంటనే తన వెనక్క వస్తున్న పళ్ళకిలి అన్నిటినీ కూడా ఆగమని చెప్పేశాడు డైమియో ఘాట్ అవుట్ టు సీ ద వండర్ చలికాలంలో మూడు చెట్లు ఉండాల్సింది కానీ ఇక్కడ ఫుల్లీ బ్లోజం ఫుల్ అసలు అన్నీ కూడా పచ్చగా ఉన్నాయి పచ్చగా ఉన్న చెట్టు మీద అండ్ పింక్ కలర్లో చెర్రి బ్లోజన్స్ ఉన్నాయి అసలు ఎంతో చక్కగా ఉంది వింటర్లో ఇలాంటి చూడడం చాలా కష్టం కానీ ఈ వింత ఏంది చూద్దామని డైమియో దిగడం జరిగింది ఘాట్ అవుట్ అంటే బయటకు వచ్చాడు కాలింగ్ ద ఓల్డ్ మ్యాన్ టు హిమ్ ఆ ముసలి వ్యక్తిని పిలిచాడు తన దగ్గరికి రమ్మని హీ థ్యాంక్ హిమ్ కృతజ్ఞతలు చెప్పాడు అనమాట అసలు చలికాలంలో ఇలా చూడడం అసాధ్యం అండ్ ఆర్డర్డ్ ప్రజెంట్స్ ఆఫ్ సిల్క్ రోబర్స్ సిల్క్ రోబ్స్ పట్టు వస్త్రాలని తెమ్మన్నాడు స్పాంజ్ కేక్ అంటే తినేటటువంటి మన కేకులు లాంటివి ఐస్ కేకులు కూల్ కేకులు అంటారే అలాంటివి ఊహించుకోండి తినేయి ఫ్యాన్స్ అట్లానే విసిన కర్రలు అండ్ అదర్ రివార్డ్స్ టు బి గివెన్ హిమ్ అన్ని వాళ్ళతో పాటు వస్తున్నటువంటి పరివారంలో ఏవైతే పట్టు వస్త్రాలు ఉన్నాయో ఏవైతే తిండి పదార్థాలు ఉన్నాయో అలానే విసిన కర్రలు ఉన్నాయో ఆ రోజుల్లో విసిన కర్రలే ఫ్యాషన్ అనమాట 
ఎందుకంటే మన ఎలక్ట్రిక్ ఫ్యాన్స్ అనేవి లేవు ఇవి ఆయనకి గిఫ్ట్గా ఇచ్చారనమాట హీ ఈవెన్ ఇన్వైటెడ్ హిమ్ టు హిస్ క్యాజిల్ తన కోటకి రమ్మని డైమియో ఆ కైండ్ ఓల్డ్ మ్యాన్ జాలి కలిగినటువంటి ఆ వృద్ధ వ్యక్తిని పిలవడం జరిగింది సో ద ఓల్డ్ మ్యాన్ వెంట్ గ్లీఫుల్ హోమ్ టు షేర్ ఈజ్ జాయ్ విత్ ఈజ్ డియర్ ఓల్డ్ వైఫ్ వెంటనే తన భార్య దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి జరిగిందంతా చెప్పాడు ఈ ఓల్డ్ మ్యాన్ కైండ్ ఓల్డ్ మ్యాన్ ఇక పేజ్ నెంబర్ సిక్స్టీ ఫోర్కి వచ్చేసాం బట్ వెన్ ద గ్రీడీ నేబర్ హార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ ఇప్పుడు దుష్టుడైన దంపతులు ఉన్నారు కదా పొరుగునే వాళ్ళు కూడా ఆశబోధ్ దంపతులు వాళ్ళు కూడా విన్నారు వీళ్ళు కుక్కకి కనీసం బిచ్చం కూడా వేయరను కుక్క బిస్కెట్ కూడా వేయరు హీ టుక్ సమ్ ఆఫ్ ద మ్యాజిక్ క్యాషెస్ అండ్ వెంట్ అవుట్ ఆన్ ద హైవే ఇతను కూడా ఏం చేశాడు సేమ్ కాపీ చేద్దాం అనుకున్నాడు సేమ్ టు సేమ్ అట్లానే చేద్దాం అనుకున్నాడు ఆ దారి గుండా రాజు గారు డైమియో వస్తున్నాడని అతనికి తెలిసింది తెలిసి ఏం చేశాడు ఆ యొక్క మ్యాజిక్ క్యాషెస్ని పట్టుకొని వెళ్ళాడు అతను కూడా సేమ్ చేద్దాం యాజ్ వెల్ అతను ఎట్లా అయితే చేశాడో సేమ్ అలానే చేద్దాం దేన్ హీ వెయిటెడ్ అంటిల్ ఏ డైమండ్ స్ట్రెయిన్ కమెలాంగ్ ఆ రా డైమియో యొక్క పల్లకిల పరివారం ఏదైతే ఉందో మొత్తం రావడం చూశాడు ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ నీలింగ్ డౌన్ మోకాల్లో ఉండడం బ బదులు ఏది మామూలు జనం అంతా ఏం చేస్తున్నారు మోకాళ్ళ మీద నించొని ఉన్నారు హీ క్లైమ్డ్ ఏ విదౌట్ చెర్రీ ట్రీ ఇతను కూడా కైండ్ ఓల్డ్ మ్యాన్ లాగి ఈ విక్డ్ ఓల్డ్ మ్యాన్ కూడా ఏం చేశాడంటే ఆ చెట్టు మీదకి వెళ్ళిపోయి ఒక చెట్టు మీదకి వెళ్ళి ఎక్కేశాడు వెన్ ద డైమియో హిమ్సెల్ఫ్ వాజ్ ఆల్మోస్ట్ డైరెక్ట్లీ అంటర్ హిమ్ కరెక్ట్గా డైమియో అతనేం చేశాడు కైండ్ ఓల్డ్ మ్యాన్ డైమియో వస్తుండం చూసి కొంచెం అట్లా బూడిద చల్లాడు చెట్టు చిగిరించేసింది మంచి ఆకులు వచ్చేసినాయి అండ్ చెర్రి ఏవైతే పళ్ళు ఉన్నాయో అవి కూడా పిందెలు వచ్చేసినాయి మంచి సువాసన వచ్చింది రాజుగారి మీద కొన్ని ఆకులు పడ్డాయి మంచి సువాసన వచ్చింది దిగారు చూశాడు ఇప్పుడు ఇది కూడా సేమ్ ఇతను కూడా చేయబోతున్నాడు వెన్ ద డైమియో హిమ్సెల్ఫ్ వాజ్ ఆల్మోస్ట్ డైరెక్ట్లీ అండర్ హిమ్ తన కిందకి వచ్చేదాకా చూశాడు హీ త్రూ ఏ హ్యాండ్ ఫుల్ ఆఫ్ యాషెస్ ఓవర్ ద ట్రీ సేమ్ అట్లానే ఇతను కూడా ఏం చేశాడు కొంచెం బూడి తీసుకొని అట్లా చల్లాడు విచ్ డిడ్ నాట్ చేంజ్ ఏ పార్టికల్ ఒక్క మొక్క సంబంధించి ఒక్క మార్పు రాల ద విండ్ బ్లూ ద ఫైన్ డస్ట్ ఇన్ ద నోసెస్ అండ్ ఐజ్ ఆఫ్ ద డైమియో అండ్ హిజ్ వైఫ్ అలా చల్లినప్పుడు కింద ఎవరున్నారు డైమియో ఉన్నాడు డైమియో మీద పడింది ముక్కుల్లోకి వెళ్ళింది నోట్లోకి వెళ్ళింది సచ్ స్నీజింగ్ అండ్ చోకింగ్ అంతే తుమ్ముల మీద తుమ్ములు అసలు మొత్తం తుమ్ములతో గొంతు పట్టేసింది అది నోట్లోకి వెళ్తే గొంతు పట్టేసింది ఇట్స్ పాయిల్డ్ ఆల్ ద పాంప్ అండ్ డిగ్నిటీ ఆఫ్ ద ప్రొసెషన్ ఆ ఊరేగింపు యొక్క వైభవం డిగ్నిటీ ఏదైతే ఉందో టోటల్ స్మాష్ అందరు తుమ్ముతున్నారు ఎవరు చూసినా తుమ్ముతున్నారు రాజవస్త్రాలు వేసిన తుమ్ముల మీద తుమ్ములు ద మ్యాన్ హూస్ బిజినెస్ ఇట్ వాస్ టు క్రై గెట్ డౌన్ ఆన్ యోర్ నీస్ ఎవరైతే వచ్చి మోకాళ్ళోనండి మోకాళ్ళ మీద కూర్చోండి మోకాళ్ళ మీద కూర్చోండి అని చెప్తున్నాడు ఆ వ్యక్తి ఏం చేశాడు సీజ్ ద ఓల్డ్ ఫూల్ బై ద కాలర్ ఆ ముసలి వ్యక్తిని కాలర్ పట్టుకొని డ్రాగ్ హిమ్ ఫ్రమ్ ద ట్రీ చెట్టు మీద నుండి బలంగా లాగేశాడు అండ్ టంబుల్ హిమ్ హీజ్ యాష్ బాస్కెట్ ఇన్ టు డిచ్ బై ద రోడ్ లాగి పడేసి పక్కనే ఉన్న రోడ్డు పక్కనే కొంట ఉంది ఓ మురికి కొంట ఆ కొంటలోకి లాగేశాడు ఇతన్ని ఆ యాష్ బాస్కెట్ని ఆ బూడిద బుట్ట నేను ఇతన్ని ఏం చేశాడంటే ఆ యొక్క మురికి కాలవ లాంటి దాంట్లోకి లాగి పడేశాడు అనమాట దెన్ బీటింగ్ హిమ్ సౌండ్లీ అంటే ఎట్లా పడేశాడు మంచిగా కుమ్ముల్ని పెట్టాడు అనమాట బాగా బీటింగ్ హిమ్ సౌండ్లీ అంటే కొరత ఉంటే మంచి సౌండ్ వినసొంపుకు వచ్చింది అండ్ హీ లెఫ్ట్ హిమ్ ఫర్ డెడ్ సావడానికి అన్నట్ట చచ్చాడు లేడు అనేసి ఆడ పడేసి వెళ్ళిపోయాడు అనమాట చచ్చిపోయాడు ఇడు ఇంకా వేస్ట్ ఇన్ని కొట్టి అనేసి ఆడపడేసి వెళ్ళిపోయాడు దస్ ద విక్డ్ ఓల్డ్ మ్యాన్ డైడ్ ఇన్ ద మర్డ్ ఆ విధంగా మురికి కాలవలో పడి చచ్చాడు ఈ ముసలి మొదన ఇష్టపు వ్యక్తి అనమాట విక్కిడ్ అంటే చెడ్డ దంపతులు నీచ దంపతులులో ఎవరైతే మ్యాన్ ఉన్నాడు ఓల్డ్ మ్యాన్ ఆశబోతు వృద్ధ వృద్ధుడు ఆశబోతు వృద్ధుడు ఎవరైతే ఉన్నారో అతను చనిపోవడం జరిగింది బట్ ద కైండ్ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ ద డాగ్ కానీ ఈ కైండ్ ఓల్డ్ మ్యాన్ ఉన్నాడే కుక్కకి చాలా చాలా మేలు చేసిన వ్యక్తి వాళ్ళు తింటున్న ప్రతిదీ ఆ కుక్కకు పెట్టేవారు కొడుగ్గా చూసుకునేవాడు అట్లాంటి 
కుక్కని ఈ వికిడ్ ఓల్డ్ కప్పుల్ ఇద్దరు కూడా చంపడం జరుగుతుంది ఎట్లా అయితే కుక్కని చంపారో కుక్క చావు అంటారో అలాంటి కుక్క చావే ఈ వికిడ్ ఓల్డ్ మ్యాన్ కూడా చనిపోవడం జరిగింది మురికి కాలువలో పడి చావడం జరిగింది వీళ్ళు కైండ్ పీపుల్ ఎవరైతే ఉన్నారో కైండ్ కపుల్ డ్వెల్ట్ ఇన్ పీస్ అండ్ ప్లెంటీ వాళ్ళు మనశ్శాంతిగా హాయిగా సమృద్ధిలో జీవించారు ఏది కావాలన్నా కూడా వాళ్ళ దగ్గర ఉంది అండ్ బోత్ హీ అండ్ హిజ్ వైఫ్ లివ్ టు గ్రీన్ ఓల్డ్ ఏజ్ గ్రీన్ ఓల్డ్ ఏజ్ వాళ్ళు పచ్చగా జీవించారనమాట కలకాలం వాళ్ళు జీవించినంత కాలం పచ్చగా ఉన్నారు అంటే వాళ్ళకి ఎట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ రాలా ఓల్డ్ ఏజ్ గ్రీన్ ఓల్డ్ ఏజ్ అంటే ఏంటంటే ఎలాంటి రోగాలు లేవు అన్ని కూడా అవయవాలు పనిచేస్తున్నాయి వాళ్ళు నడవగలుగుతున్నారు వాళ్ళ పని వాళ్ళు చేసుకోగలుగుతున్నారు తినగలుగుతున్నారు తిన్నది అరగలుగుతుంది అది గ్రీన్ ఓల్డ్ ఏజ్ అనమాట ఇది జపనీస్ కథ ఏ విధంగా మంచి చేయాలనుకున్న వ్యక్తికి మంచి జరుగుతుందో అనేసి ఇదంతా కూడా అన్ని ప్రాణులకి మనం మంచిగా ఉండాలి అది ఈ కథ ద్వారా మనకి తెలియడం అనేది జరుగుతుంది విక్డ్ ఓల్డ్ మ్యాన్ ఏ విధంగా కుక్క సాగు చచ్చాడు అనమాట కుక్కని నంపడం కాదు కుక్క సాగు అంటే అండ్ మురికి కాలువలో పడి మరీ చచ్చాడు ఈ విక్డ్ ఓల్డ్ మ్యాన్ ఇదండి టోటల్గా యాషెస్ దట్ మే ట్రీస్ బ్లూమ్ ఇది పార్ట్ టూలో అనమాట జరిగేది ఇన్సిడెంట్ అనేది పార్ట్ వన్ అంతా కూడా మొత్తం ఫస్ట్ నుంచి ఉంటుంది కదా ఇది పార్ట్ టూ ఇది జపనీస్ టేల్ అండ్ మిగతా పార్టీ అని చెప్పుకుని మీకు డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఉంటాయి ఒకవేళ యాక్సెస్ చేయడం తెలియకపోతే లింక్ అని జస్ట్ కామెంట్ సెక్షన్లో అడిగినట్లయితే లింక్ అనేది నేను మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ అలాట్ ప్రశ్నలు కూడా చూద్దాం